হাই ফ্রেন্ডস কি অবস্থা সবার আশা করি ভালো আছো সবাই কোয়ারেন্টাইনের মধ্যে অ্যান্ড আজকে হচ্ছে আমাদের ফ্রিল্যান্সিং প্লেলিস্টের থার্ড ভিডিও করতেছি এই প্লেলিস্টে আমরা ফ্রিল্যান্সিং সম্পর্কিত একদম এ টু জেড কথা বলা ট্রাই করব অ্যান্ড কেউ যদি স্টুডেন্ট লাইফেই ফ্রিল্যান্সিং শুরু করতে চাও তাহলে একদম মোস্ট ফ্রিকুয়েন্টলি আমাদের যে প্রশ্নগুলো থাকে আজকে আমরা সেই প্রশ্নগুলোর উত্তর খোঁজার চেষ্টা করব অ্যান্ড ভিডিও শুরু করা যাক অ্যান্ড শুরুতেই এটা বলে নিচ্ছে আর কি আমাকে আজকে দেখতে খুব একটা সুবিধার মনে হচ্ছে না কোনো দিনই মনে হয় না আজকে একটু বেশি মনে হচ্ছে না কারণ একদমই এলোমেলো অবস্থা সব কিছুরই আর এই হচ্ছে লকডাউন কবে কাটবে অ্যান্ড কবে সব কিছু স্বাভাবিক হবে কিছুই যেহেতু জানি না সো মন টোনও ভালো নাই এরপরেও ভাবলাম যে একটা ভিডিও করে ফেলি ছাদে উঠে অ্যান্ড ছাদে একটু আগে বেশ বাতাস ছিল এখন হ্যাঁ তো বাতাস পাচ্ছি না সো এটা ভালো লাগতেছে না সো আমরা আমাদের আলোচনায় স্টার্ট করে ফেলি ফার্স্ট প্রশ্নটা হচ্ছে গিয়ে ফ্রিল্যান্সিং কি ফ্রিল্যান্সিং কি সেটা আমরা সবাই জানি যে আমরা যদি অনলাইনের মাধ্যমে হচ্ছে গিয়ে আমাদের স্কিলের স্কিলকে ব্যবহার করে কোনো একটা কাজ করতে চাই তাহলে হচ্ছে গিয়ে ফ্রিল্যান্সিং একটা অন্যতম উপায় ফ্রিল্যান্সিংটা মানে হচ্ছে গিয়ে ফ্রিল্যান্সিং শব্দের অর্থ যদি আমরা খুঁজি তাহলে এটা বাংলা করলে কি দাঁড়াবে মুক্ত কাজ হ্যাঁ মুক্ত পেশা বলতে পারো মুক্ত কাজ বলতে পারো মুক্তভাবে তোমার যেই ফ্রি টাইমটা আছে সেই টাইমটাকে তুমি ব্যবহার করে তুমি যে কাজটা করবা সেটা হচ্ছে গিয়ে ফ্রিল্যান্সিং অ্যান্ড অবশ্যই এই মুক্ত কাজের জন্য তোমাকে স্কিলড হইতে হবে দক্ষতা থাকতে হবে না হয় তুমি এই মুক্ত কাজ করতে পারবে না এটা মনে রাখতে হবে সো ফার্স্টে আমরা বুঝলাম যে ফ্রিল্যান্সিংটা কি এরপরে ফ্রিল্যান্সিং কিভাবে করে এখন ফ্রিল্যান্সিং কিভাবে করে সেটার মানে কোয়েশ্চেনের উত্তরটা আমি এভাবে শুরু করি যে ফ্রিল্যান্সিংটা দুই রকমের হইতে পারে একটা হচ্ছে গিয়ে অনলাইন ফ্রিল্যান্সিং আর একটা হচ্ছে গিয়ে অফলাইন ফ্রিল্যান্সিং আমি একটা সময় অনলাইন ফ্রিল্যান্সিং করতাম অনলাইন ফ্রিল্যান্সিংটা হচ্ছে এরকম ধরো অস্ট্রেলিয়ার কোনো একটা প্রতিষ্ঠান একটা লোগো ডিজাইন করতে চায় কিন্তু তাদের কোনো লোগো ডিজাইনার নাই সো তারা এখন যদি তাদের প্রতিষ্ঠানের জন্য লোগো ডিজাইন করতে চায় তাহলে তাদের প্রতিষ্ঠানে একজন ডিজাইনারকে নিয়োগ করতে হবে সো তাকে এভরি মান্থ পেমেন্টও দিতে হবে কিন্তু একটা লোগো তো তুমি একবারে বানা ফেলবা এটা তো এভরি ডে বানানোর কাজ না অথবা এভরি মান্থ বানানোর কাজ না তাহলে একটা মানে মানে পুরো দস্তুর একটা ডিজাইনারকে নিয়োগ দিয়ে তোমার কি লাভ যদি তোমার ডিজাইনারের এত প্রয়োজন না থাকে সো তখন মানুষ কি করে তখন ফ্রিল্যান্সারদেরকে মানুষ হায়ার করে যারা কি না হচ্ছে গিয়ে টুকটাক মানে ছোটো ছোটো কাজ করে আর কি সো হচ্ছে গিয়ে ফ্রিল্যান্সার যদি তুমি এখানে নিয়োগ দাও তাহলে তোমার সুবিধা হচ্ছে কি পুরো একদম ফুল টাইম কোনো একজন লোককে তোমার তুমি যদি নিয়োগ দিতে চাও তাহলে তোমার অনেক অর্থ খরচ হবে অনেক কিছুই হচ্ছে গিয়ে তোমার ব্যয় করতে হবে কিন্তু একজন ফ্রিল্যান্সারকে লাইক আমার মতো একজন মানুষকে যে কি না হচ্ছে গিয়ে যে ফুল টাইম কোনো পেমেন্ট নিব না আমি ওর কাছ থেকে আমি প্রতি মাসে ওর কাছ থেকে পেমেন্ট নিব না আমি এককালীন একটা পেমেন্ট নিব তাকে আমি লোগো ডিজাইন করে দিব এবং লোগোটার বিনিময়ে সে আমাকে এককালীন একটা পেমেন্ট দিবে শেষ তার সাথে আমার চুক্তি সেখানেই শেষ পরবর্তীতে সে যদি চায় যে আমার সাথে পরবর্তীতে আবারও কাজ করবে তাহলে সে ফোন দিয়ে আমার সাথে আবারও কন্ট্যাক্ট করতে পারে যে আমি তোমার সাথে আরেকটা কাজ করতে চাই সো ফ্রিল্যান্সাররা মোটামুটি এরকমই কাজ করে সো ফ্রিল্যান্সার যারা ফ্রিল্যান্সার হয়ে কাজ করে এইটা তো হচ্ছে গিয়ে যারা ফ্রিল্যান্সারদেরকে নিয়ে কাজ করায় দেয় তাদের কথা বললাম যারা ফ্রিল্যান্সার তাদের সুবিধাটা এখানে কোথায় ধরো আমি একজন স্টুডেন্ট এবং আমি কিন্তু এখন ফুল টাইম জব করতে পারবো না আমার কিছু সময় আমি ফ্রি টাইম পাই যেমন ধরো ভ্যাকেশনের সময় লাইক রমজান মাসে পুরো এক মাস আমি বন্ধ পাই ঈদের সময় একটা লম্বা সময় আমি বন্ধ পাই তখন যদি আমি এক মাসের বন্ধের মধ্যে আমি যদি বলি যে আচ্ছা এক মাস তো আমি ছুটি কাটাবো তাহলে একুশ দিন আমি ছুটি কাটাবো কিন্তু সাত দিন সাত দিন আমি কাজ করতে চাই আমি অনলাইনে কোথাও কাজ করতে চাই যাতে করে আমি কিছু অর্থ উপার্জন করতে পারি এবং সেটা দিয়ে আমি আমার শখের একটা ফোন কিনতে পারি একটা ক্যামেরা কিনতে পারি আমার উপার্জিত অর্থ দিয়ে সো তখন কিন্তু আমি ফুল টাইম জব না করেও একটা নির্দিষ্ট সময়ে মাত্র সাত দিনের জন্য একটা ফ্রিল্যান্সিং কাজ করে কিছু অর্থ উপার্জন করতে পারি 
ফ্রিল্যান্সার দের সুবিধাটা হচ্ছে যে এটা তুমি কিন্তু ফুল টাইম জব করলে তোমার লেখা পড়ার ক্ষতি হবে কিন্তু তোমার ফ্রি টাইমটাই তুমি জব করলে তুমি মুক্তভাবে একটা পেশা বেশি বেছে নিলে তোমার কিন্তু কাজটা সহজ হবে দ্যাট ইজ মানে ওয়ার যে ফ্রিল্যান্সাররা আসলে সুবিধা পায় এবং এ কারণেই মানুষ ফ্রিল্যান্সারদেরকে হায়ার করে অফলাইন ফ্রিল্যান্সিং কি এবার বলি পাখিটা ডাকতেছে বেশ ভাল লাগতেছে আমার সো আমি জানি না পাখির ভয়েস কি বেশি আসতেছে কি না আমার এখানে আসলে আবার তোমাদের শুনতে সমস্যা হবে বাট আমার কাছে শুনে বেশ ভাল লাগতেছে দেন আমি বলি অফলাইন ফ্রিল্যান্সিং কি যেটা এখন আমি করি অনলাইন ফ্রিল্যান্সিংয়ে কাজ খুঁজে পাওয়া খুবই কঠিন কারণ হচ্ছে গিয়ে সেখানে প্রতিটা মার্কেট প্লেসেই প্রচুর মানে প্রচুর কম্পিটিশন সো সেখানে কাজ পাওয়া কঠিন কিন্তু অফলাইন ফ্রিল্যান্সিংয়ে কাজ পাওয়া সোজা এরকম যে আমি যখন আগে কাজ করতাম মানুষের সাথে ফ্রিল্যান্সিং কাজ তখন যাদের সাথে আমার পরিচয় হয়েছিল তাদের সাথে আমার এখনও একটা যোগাযোগ আছে যখনই আমি আমার ফ্রি টাইম পাই লাইক এই লকডাউন যখন শুরু হইল করোনা ভাইরাসের যেই প্রকোপটা শুরু হইল সারা বিশ্ব জুড়ে তখন শুরুতে এক মাস আমি একদম বেকার ছিলাম কোনো কাজ করতাম না আমি এরপরে প্রায় প্রায় এক মাসের মতো প্রায় বিশ পঁচিশ দিন বেকার থাকার পরে আমার কাছে মনে হইলো কিছু একটা করা দরকার সারা দিন শুয়ে বসে সময় কাটতেছে না আর সারা দিন ফেসবুকে ইউটিউবে ভিডিও দেখে আর সময় কাটতেছে না তখন আমি ঠিক করলাম যে আমার সেই বন্ধুদের সাথে আমি যোগাযোগ করি সো সবাইকে বললাম আমি কাজ পাইলে আমাকে দিবি সো তখন হচ্ছে গিয়ে আমি মোটামুটি বেশ কিছু কাজ পেয়ে গেলাম ভিডিও এডিটিংয়ের কিছু কাজ পেয়ে গেলাম এরপরে কিছু হচ্ছে গিয়ে ইভেন্ট নামায় ফেলছি আমরা ইভেন্ট করছি তোমরা নিশ্চয়ই দেখছো ফটোগ্রাফি একটা ইভেন্ট করতেছিলাম আমি সো এরকম বেশ কিছু কাজ পেয়ে গেছি আমি সে এইটা হচ্ছে ফ্রিল্যান্সারদের লাভ যে আমার লেখাপড়ার সময় কিন্তু আমি লেখাপড়া করছি এখন কিন্তু আমি অফলাইনে কাজ করতেছি তুমি তোমার স্কিলগুলো দিয়ে কাজ করতে পারো তুমি মিউজিক করতে পারলে তুমি মিউজিক করে ফ্রিল্যান্সিং করতে পারো তুমি যে কোনো একটা মানে প্রতিষ্ঠানের জন্য একটা মিউজিক ভিডিও বানাই দিতে পারো অনেক কিছুই তুমি করতে পারো অ্যাজ এ ফ্রিল্যান্সার দেন আমি মোস্ট পপুলার কিছু ফ্রিল্যান্সিং কাজের কথা যদি বলি কন্টেন্ট রাইটিং বর্তমান সারা বিশ্বে অনেক জনপ্রিয় যে কোনো প্রতিষ্ঠানের ওয়েবসাইটেই কন্টেন্ট রাইটারদের প্রয়োজন পড়ে ধরো হচ্ছে গিয়ে গ্রামীণ ফোন বাংলাদেশের একটা বিখ্যাত টেলিকম কোম্পানি গ্রামীণ ফোনের যে ওয়েবসাইটটা আছে সেখানে তোমরা দেখবা যে ওদের প্রত্যেকটা অফার প্রত্যেকটা সিম কার্ডের প্যাকেজ সম্পর্কে সব কিছু সম্পর্কে ওদের একটা করে কন্টেন্ট লেখা থাকে যে এই সিম কার্ডটা হচ্ছে এরকম এই সিম কিনলে আপনি এই প্যাকেজটা কিনলে আপনি এই সুবিধা পাবেন এই লেখাগুলো তো কাউকে একজনকে লিখতে হয় গ্রামীণ ফোনের সিইও তো আর এই লেখাটা লেখে না সো কন্টেন্ট রাইটারদেরকে ওরা নিয়োগ করে যাতে করে ওই কন্টেন্ট রাইটাররা ওদের জন্য এই লেখাটা লিখে দেয় আমার ভিডিওর যেই ডেসক্রিপশন আছে সেখানেও কিন্তু আমাকে প্রতিদিন একটা বড় আকারের লেখা লিখতে হয় অনেক ইউটিউবার এই বড় লেখাটার জন্য কন্টেন্ট রাইটারদেরকে হায়ার করে তা তারা যেন তার ভিডিওর জন্য একটা ডেসক্রিপশন লিখে দিতে পারে এরপরে ওয়েব ডেভেলপমেন্ট মোস্ট পপুলার কাজগুলোর মধ্যে বর্তমানে একটা সবচেয়ে ওয়েল পেইড কাজগুলোর মধ্যে একটা সবচেয়ে স্মার্ট কাজগুলোর মধ্যে একটা ফ্রিল্যান্সিং যদি তুমি শুরু করতে চাও তাহলে ওয়েব ডেভেলপমেন্ট যদি তুমি শিখে ফেলতে পারো তোমার জন্য বেশ হেল্পফুল হবে ভিডিও এডিটিং শিখে ফেলতে পারো আমি নিজে ভিডিও এডিট করি আমি নিজে ভিডিও এডিট করে বেশ ভালো সময় কাটাচ্ছি অ্যান্ড আমি তোমাকে বলবো ভিডিও এডিটিং বেশ ইন্টারেস্টিং কাজ তোমার যদি এডিটিং টাইপের কাজ ভাল লাগে তাহলে ভিডিও এডিটিংয়ের জন্য তুমি কাজ করতে পারো এরপরে ফটোশপের কাজ করতে পারো ফটো এডিটিং নিয়ে এরপরে তো হচ্ছে গিয়ে আরও বেশ কাজ আছে অনেক দেন তবে আমি তোমাদেরকে বলবো যে ছোটো খাটো কাজ না করতে লাইক মানে কপি পেস্ট টাইপের কিছু কাজ আছে সেগুলো না করতে বলবো আমি তোমাদেরকে অ্যান্ড কাজ যত সহজ হয় কাজ পাওয়া তত কঠিন হয় কম্পিটিশন তত বেশি থাকে অ্যান্ড পেমেন্ট তত কম হয় সো মনে রাখবা তুমি যদি ফ্রিল্যান্সিং শুরু করতে চাও একটা কাজ শিখতে চাও ভালো কাজ শিখো দেন দ্য নেক্সট পয়েন্ট হচ্ছে গিয়ে ধৈর্য সময় এবং হচ্ছে গিয়ে স্কিল না থাকলে তোমাকে দিয়ে ফ্রিল্যান্সিং হবে না দ্যাট ইজ ভেরি আনফেয়ার যে তুমি ভাববা যে আমি কোনো কিছুই শিখি নাই কোনো কিছুই বুঝি না কিন্তু আমি ফ্রিল্যান্সিং স্টার্ট করে দিব অ্যান্ড যখন কি না আচ্ছা পাখিটা অনেকক্ষণ যাব ডাকতেছে এইটা তো এখন অনেকক্ষণ হয়ে গেছে এখন হচ্ছে গিয়ে যে তোমাদের সমস্যা হচ্ছে কি না এটা আমার ভাবতেছি বাট ভাই একটু ভাই আসতে ভাই প্লিজ ভাই সো সো দ্য নেক্সট থিং হচ্ছে গিয়ে যে যদি তোমাদের ধৈর্য না থাকে ফ্রিল্যান্সিং শিখতে একটা লম্বা সময়ের প্রয়োজন আমি কখন থেকে ইনকাম করা স্টার্ট করছি এটা যদি আমি তোমাদেরকে বলি 
আমি ইউটিউবিং করতেছি ফোর ইয়ার্স যাবত এই চ্যানেলের আগেও আমার একটা ইউটিউব চ্যানেল ছিল সেই চ্যানেলে আমি এক বছর কাজ করছি আমার ভালো লাগে না এরপরে আমি ওই চ্যানেলটা অফ করে দিছি দেন আমি এই চ্যানেলটা স্টার্ট করছি এখানেও আমি বেশ উত্থান পতন ছিল আমার এখনও কিন্তু আমার ফিফটি কে সাবস্ক্রাইবার হয় নাই কারণ আমি এখানে নিয়মিত না আমি কন্টেন্টের যেই মান সেইটা বাড়ানোর জন্য নিয়মিত কাজ করি নাই সো নিয়মিত কিন্তু তোমাকে লেগে থাকতে হবে একটা ব্যাপারে সো একটা বড় সময় যাবৎ আমি কাজ করার পরে আমার ইউটিউবটা অনেক গ্রো না করলো আমি যদি এক মিলিয়ন মানে সাবস্ক্রাইবার গেইন না করলো আমি কিন্তু অনেক কাজ শিখছি ইউটিউব থেকে আমি এখন সোশ্যাল মিডিয়া মার্কেটিং পারি আমি এখন এসিওর কাজ পারি আমি এখন হচ্ছে গিয়ে অনলাইন অ্যাডের যে ক্যাম্পেইন সেগুলো করতে পারি রান আমি এখন হচ্ছে গিয়ে আই নো যে থামনেল কীভাবে বানাইতে হয় কন্টেন্ট রাইটিং কীভাবে করতে হয় ভিডিও এডিটিং সাউন্ড এডিটিং সব কিছু আমি এখন পারি অ্যান্ড এগুলো কিন্তু আমি ইউটিউবিং করতে করতে শিখছি আমি যে এতগুলো ভিডিও ইউটিউবে আপলোড করছি এই কাজগুলো করতে করতে কিন্তু আমি এখন ভিডিও এডিটিং শিখে গেছি অ্যান্ড ভিডিও এডিটিং আমার কাছে একটা পানির মতো সহজ মনে হয় কিন্তু কথা হচ্ছে কি তুমি যখন ফার্স্ট তোমার ভিডিওটা এডিট করবা তুমি অনেক কিছু অ্যাড করতে পারবো না অনেক সমস্যা হবে তোমার কাছে তোমার কাছে মনে হবে যে ভিডিও এডিটিং আমি কেমনে করব কি কী অ্যাড করবো কি কী বাদ দিব সেটা তোমার কাছে খুবই মানে হ্যাজার্ডাস মনে হবে বাট আমি তোমাকে বলবো যে ধৈর্য ধরে কাজটা শিখতে হবে যখন তুমি কাজটা পারবা যখন তুমি স্কিলড হবা দেন তুমি কিছু ইনকাম করতে পারবা আমরা যখন এইচএসসিতে স্টুডেন্ট পড়াইছি তখন আমি যে ইনকাম করতাম আমি যখন ইউনিভার্সিটিতে উঠে গেছি তখন কার স্টুডেন্ট পড়ায় ইনকামটা কিন্তু সমান হয় নাই ঠিক না তখন আমি পাঁচ মাস পরে যে ইনকাম করতাম এখন আমি পনেরো দিন পড়ায় তার চেয়ে বেশি ইনকাম করতে পারি কেন পারি কারণ আমার একটা ডিমান্ড আছে এখন আমি আমার পড়ানোর স্টাইলটা এখন অন্যরকম হ্যাঁ সো আমি যখন হচ্ছে গিয়ে সপ্তাহে তিন দিন পড়াবো কিন্তু হচ্ছে গিয়ে এক মাস জাস্ট সময় আসে মনে করো একটা স্টুডেন্টের আমাকে কিন্তু অনেক পে করা হবে কারণ দে নোজ যে হচ্ছে গিয়ে আমি পনেরো দিন সময় দিল তাকে অনেক কিছু দিতে পারবো আমি বাট আমি যখন একটা স্কুলের স্টুডেন্ট ছিলাম আমি যখন একটা কলেজের স্টুডেন্ট ছিলাম আমার কিন্তু ডিমান্ডটা অত বেশি ছিল না কারণ আমার তখনও এতটা যোগ্যতা তৈরি হয় নাই সো যোগ্যতা তৈরি করার জন্য তোমাকে অপেক্ষা করতে হবে অ্যান্ড কোয়ালিটি যখন তুমি তৈরি করবা অটোমেটিকলি তুমি অনেক কাজ পাবা সো সবাই মনে করে যে আমি হচ্ছে গিয়ে কোনো যোগ্যতা ছাড়াই খালে অনলাইনে ঢুকলে লক্ষ লক্ষ টাকা ইনকাম করে ফেলতে পারবো এইটা আসলে এভাবে কাজ করে না তোমার যদি স্কিল থাকে তুমি অনেক কিছু করতে পারবা স্কিল না থাকলে ভাই হবে না সো স্কিল শিখতে হবে দেন হচ্ছে গিয়ে কথা হচ্ছে গিয়ে ভাই কোন কাজটা শিখবো কোন ব্যাপারে আমি স্কিল অর্জন করব সো এবং হচ্ছে গিয়ে শিখলেই কি আমি কাজ পাবো এই রকম কোয়েশ্চেন আসে সো এইটার ক্ষেত্রে আমি তোমাকে বলবো ইটস লাইক জব ঢাকা ইউনিভার্সিটি থেকে বের হবার পরেই কি একটা স্টুডেন্ট জব পায় পায় না কিন্তু বিসিএস করার পরেই আজকাল জব হয় না বিসিএস করার পরেও মানুষে বসে থাকতে হয় তোমরা নিশ্চয়ই দেখছো পত্র পত্রিকায় যে বিসিএস করার পরে ওদের জব হচ্ছে না হ্যাঁ ওদের অনেক বেনিফিট আছে সরকারিভাবে ওরা বেনিফিট পায় বাট কথা হচ্ছে গিয়ে যে বিসিএসদেরকেও জব দেওয়া যাচ্ছে না বেনিফিট পাইলে কী হয়েছে জব কিন্তু তারা পাচ্ছে না হ্যাঁ সো এখন তুমি অনার্স মাস্টার্স কমপ্লিট করে ফেললেই তুমি জব পাবে এইরকমও সিকিউরিটি নাই সেখানে তুমি একটা কাজ শিখে ফেললেই যে তুমি জব পেয়ে যাবা এটা আসলে বলা যায় না চাকরি পাওয়া যেমন কঠিন ব্যাপার একটা অনলাইন জব পাওয়া ওই রকমই একটা কঠিন ব্যাপার যে কোনো অনলাইনে কাজের জন্যই তোমাকে ঘুরতে হবে মানুষের অনলাইনের যে অ্যাডগুলো আছে সেগুলোতে যাওয়া লাগবে কথা বলতে হবে বায়ারদের সাথে কন্ট্যাক্ট করতে হবে তোমাকে তুমি নিজেকে যদি প্রমাণ করতে পারো যে তুমি ওদের কাজের মধ্যে একটা কোয়ালিটি আনতে পারবা তাহলে হচ্ছে কি ওরা তোমার নিয়োগ দিবে সো আমি যেটা করতাম আগে একটা সময় যখন আমি ফ্রিল্যান্সিং করছি তখন আমি ট্রাই করছি হচ্ছে কি যখনই আমাকে কেউ নক দেয় আমি সাথে সাথে তাকে রিপ্লাই দিতে এবং সে আসলে কি চাচ্ছে আমি বোঝার চেষ্টা করতাম যে সে কি চাচ্ছে আমার কাছ থেকে আজকাল মানুষ এটা করে যে হচ্ছে গিয়ে ফ্রিল্যান্সিংয়ে ওই যে মানে কভার কভার লেটার একটা লিখে রাখে অ্যান্ড হচ্ছে গিয়ে সবগুলো জবের মধ্যে সে তার কভার লেটার কপি করে পেস্ট করে দিয়ে আসে কভার লেটার দিয়ে তোমার কেউ জব দিবে না তুমি ফার্স্টে হচ্ছে গিয়ে জবের ডিসক্রিপশনটা পড়ো পড়ো যে ওরা কি চাইছে তোমার কাছে অ্যান্ড তুমি যদি ইংলিশ পড়তে না পারো তাইলে তো হইলো না ভাই তোমাকে জবটা সম্পর্কে বুঝতে হবে তুমি যেই কাজটা করতে যাও সেই ব্যাপারে তুমি এক্সপার্ট কিনে এটা তোমাকে বুঝতে হবে লাইক এখন আমি যদি কোনো ভিডিও এডিটিংয়ের জব দেখি যে কোনো একটা কাজ দেখি তারা যদি পুরো এক পেজে অনেক কিছু রিকোয়ারমেন্টস লিখে দিল যে তার ভিডিও এরকম হইতে হবে এই
এইটা কিন্তু হচ্ছে কি আমাকে অর্জন করতে সময় লাগছে এইটা তোমারও হবে তুমি যখন অনেকগুলো কাজ করে ফেলবা এখন কথা উঠতে পারে যে আমি তো এখন পর্যন্ত হচ্ছে কি কোনো কিছু শিখেই নাই আমি তাহলে বুঝব কেমনে যে হচ্ছে গিয়ে কোনটা কেমনে করব আমি আর ইভেন আমি কোনটা শিখব আমি তোমাকে বলবো এটা যে কাজ শেখার আগে যে কোনো একটা কাজ শেখার আগে অনলাইন প্ল্যাটফর্মে যাইও না যাইয়া তুমি ওই অ্যাডের জন্য অ্যাড দেখে দেখে মানে নিজের সিভি দিয়ে আসো না জব তুমি পাবা না অ্যান্ড পাইলেও সেই জব করে তুমি টাকা ইনকাম করতে পারবা না জব পাইছো তুমি কাজ তুমি ডেলিভার করতে না পারলে তোমার সে পেমেন্ট দিবে না উল্টো তোমার নামে রিপোর্ট করে দিবে যে তুমি কাজটা ভালোভাবে ডেলিভার করো নাই কারণ মার্কেট প্লেসের ক্ষতি করতেছো তুমি তুমি যদি ভালো কাজ না পারো তাহলে যে তোমাকে দিয়ে কাজটা করাইছে তার সময়টা অপচয় হলো শুধু 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 সো ফার্স্ট কথা হচ্ছে গিয়ে যে কোনো একটা কাজ শিখে ফেলো যেই কাজটা তোমার কাছে কমফোর্টেবল মনে হয় যদি তুমি বলো যে কোন কাজ শিখব আমি যদি তুমি নাই জানো যে কি শিখবে তাহলে ওয়েব ডেভেলপমেন্টের দিকে যাও ওয়েব ডেভেলপমেন্ট বেশি কঠিন মনে হলে গ্রাফিক ডিজাইনের দিকে যাও লাইক ভিডিও এডিটিংয়ের দিকে যাও ভিডিও এডিটিং কঠিন মনে হলে ফটোশপের দিকে যাও লাইক ফটো এডিটিংয়ের দিকে যাও এগুলো দিয়ে স্টার্ট করতে পারো যদি তোমার কাছে মনে হয় যে তুমি জানো না এখনও তুমি কি করবা সো এরপরে কথা হচ্ছে গিয়ে যে জব পাওয়ার মতো তোমাকে অপেক্ষা করতে হবে তুমি যদি অপেক্ষা করতে না পারো তাহলে ফ্রিল্যান্সিংয়ে তোমার জন্য কিছু হবে না তুমি যদি এটা মনে করো যে আমি এক মাসের মধ্যে কিছু টাকা উপার্জন করতে চাই আমি নতুন একটা ফোন কিনতে চাই আমি নতুন একটা ডিএসএলআর ক্যামেরা কিনতে চাই তাহলে ভাই ফ্রিল্যান্সিং তোমার জন্য না তুমি একটা টিউশনই করতে পারো টিউশনি থেকেও আজকাল প্রচুর ইনকাম করতে পারবা তুমি তুমি যদি ভালো কোয়ালিটি এনশিওর করতে পারো সেই টিউশনিতে গিয়ে সো এটা তোমাকে মনে রাখতে হবে যে তোমার কোয়ালিটিটা তুমি মেনটেন করতে পারলে হচ্ছে গিয়ে অনেক সময় পরে তুমি ফ্রিল্যান্সিং ক্যারিয়ারে একটা কিছু করতে পারবা না হয় ফ্রিল্যান্সিং দিয়ে ভাই খুব দ্রুত কিছু করা সম্ভব না দেন অ্যান্ড মানুষ এটা মনে করে বলেই শেষমেশ ফ্রিল্যান্সার হইতে গিয়ে আসলে বিপদে পড়ে কোনো কাজই হয় না শেষমেশ এরপরে হচ্ছে গিয়ে যে আমি কি কোনো কোচিং সেন্টারে ভর্তি হব কিনা এইটা একটা মোস্ট ফ্রিকুয়েন্টলি আস কোয়েশ্চেন অ্যান্ড আমি তোমাকে বলবো যে কোচিং সেন্টারে ভর্তি হবা কি না এইটা একেবারেই তোমার উপর ডিপেন্ড করে তুমি অনলাইন থেকে অনেক কিছু শিখে ফেলতে পারো বাট তোমার কাছে যদি মনে হয় যে আমি একা একা শিখতে কমফোর্টেবল ফিল করি না আমি এরকম না যে আমি একা একা অনেক কিছু শিখে ফেলতে পারবো তাহলে তুমি কোচিং সেন্টারে ভর্তি হও তারপরে আরেকটা ব্যাপার হচ্ছে গিয়ে তুমি ধরো তুমি অনেক কাজ শিখে ফেলছো অলরেডি কিন্তু তুমি কোথাও জব পাচ্ছ না এরপরও কোচিং সেন্টার তোমাকে একটা জবের এনভায়রনমেন্ট দিতে পারে কারণ কোচিং সেন্টারে যারা কোচিং করায় তারা হচ্ছে গিয়ে তোমাকে সাব কন্ট্রাক্টে কাজ দিতে পারে ব্যাপারটা এরকম একটু বুঝায় যদি বলি তোমাকে ধরো যে তোমাকে কোচিং করাচ্ছে সে কিন্তু একজন ফ্রিল্যান্সার এবং সে কিন্তু প্রতিদিন অনেক কাজ পাচ্ছে যা কারণ সে একজন প্রো লেভেলের ফ্রিল্যান্সার সো সে তার কাজগুলো তার স্টুডেন্টদেরকে দিয়ে মানে করতে বলে যে হচ্ছে কি একটা ফটো এডিট করতে হবে সে তার স্টুডেন্টকে বলে আপনি এই ফটোটা এডিট করে দেন আমাকে তাহলে হচ্ছে কি আমি আপনাকে এই জবের ফিফটি পারসেন্ট দিব দেন তুমি তাকে ফটোটা এডিট করে দিলে সে ফটোটা দেখলো একবার দেখে রিভাইজ দিয়ে বললো আচ্ছা এখানে এখানে একটু এডিট করে দেন আরেকটু এডিট সে একবার রিভাইজ দিয়ে বেস্ট কোয়ালিটি এনশিওর করে সে তার যে বায়ার তাকে দিয়ে দিল সো বায়ার তো আর বুঝলো না যে কে এডিট করছে আমি এডিট না করলে আমার স্টুডেন্ট করলে তো বায়ার দেখে তো সন্তুষ্ট হয়েছে সো বায়ার কিন্তু আমাকে পেমেন্ট দেবে কিন্তু আমার স্টুডেন্ট যদি আজকে জব চায় তাহলে কিন্তু বায়ার তাকে জব দেবে না কারণ বায়ার তাকে বিলিভ করতে পারবে না কারণ সে নতুন মানুষ সো এভাবে করে কোচিং করলে হয়তো তুমি এই বেনিফিটটা পাইতে পারো যে তুমি জব পাইতে পারো আর কি শুরুতেই তুমি জব পাইতে পারো সো যদি তোমার কাছে মনে হয় যে তোমার এরকম কোনো এনভায়রনমেন্ট প্রয়োজন তাহলে তুমি কোচিংয়ে ভর্তি হইতে পারো অনেক কোচিং সেন্টার তোমাকে এই ফ্যাসিলিটি দিবে তবে কথা হচ্ছে গিয়ে এইটা এই ফ্যাসিলিটি পাওয়াটা খুব ম্যান্ডেটরি আসলে না তুমি যদি ভালো কাজ পারো তুমি এমনিতেই জব পেয়ে যাবা এটা মনে রাখতে হবে তোমাকে সো দেন আসি হচ্ছে গিয়ে অনলাইনের ফ্রিল্যান্সারদেরকে ফলো করতে পারেন ইয়াপ এইটা একটা ভালো ব্যাপার এই অ্যাডভাইসটা লিখছিলাম আমি যে অনলাইনে তুমি ফ্রিল্যান্সারদেরকে ফলো করতে পারো যারা অলরেডি ফ্রিল্যান্সিং কাজ করতেছে তাদেরকে ফলো করতে পারো তাদের ভিডিও দেখতে পারো সো হচ্ছে গিয়ে যে ভালো মানুষদেরকে ফলো করো যাদের কাছ থেকে তুমি ভালো কিছু শিখতে পারবা দেন হচ্ছে গিয়ে আরেকটা কথা লিখলাম যে কাজ করতে গিয়েই শিখবা এইটা আমি আগেই তোমাকে বললাম যে অনেক দিন কাজ করতে থাকলে ফ্রিল্যান্সিং অটোমেটিক তুমি শিখে যাবা অ্যান্ড তোমাকে কাজটা শুরু করতে হবে তুমি ফ্রিল্যান্সিং তো তোমার ক্যারিয়ার হিসেবে হয়তো তুমি নিবা না অ্যান্ড আমি কাউকে বলবো না যে ক্যারিয়ার হিসেবে ফ্রিল্যান্সিং নেওয়া তুমি ফ্রিল্যান্সিং থেকে তুমি অনেক
একটা সময় ছিল যখন কিনা কোন মানে কোম্পানি থেকে আমি অফার পাচ্ছিলাম না কাজে এখন আমি অনেকগুলো অফার পেয়ে গেছি একসাথে অ্যান্ড সবারটা একসাথে আমি মেনটেন করতে পারতেছি না সো এরকম হয় আর কি যে একসময় অনেক কাজ পেয়ে যাবা একসময় কাজই পাবা না সো বি কেয়ারফুল অ্যাবাউট দ্যাট অ্যান্ড হচ্ছে গিয়ে এরপরে হচ্ছে অফলাইন ফ্রিলান্সিং করতে পারে দ্যাট ইজ এ ভেরি গুড মানে বলবো উপায় যে হচ্ছে আমি যেটা এখন করতেছি অফলাইন ফ্রিলান্সিং অনেক রকমের হইতে পারে তুমি বড় ইউটিউবারদেরকে ভিডিও এডিট করতে হেল্প করতে পারো তুমি বড় বড় ওয়েব ডেভেলপারদের সাথে হচ্ছে কি অ্যাসিস্ট্যান্ট হিসাবে কাজ করতে পারো ধরো সে একটা মানে মানে ওয়েবসাইট মেকিংয়ের জন্য কাজ করতেছে সে ওয়েবসাইটটা তৈরি করে দিলে এক লাখ টাকা পাবে আর তুমি হচ্ছে গিয়ে তাকে এক সপ্তাহ হেল্প করে তুমি পনেরো হাজার টাকা পেয়ে যাবা তোমার জন্য কিন্তু লাভ এক সপ্তাহে পনেরো হাজার টাকা পেয়ে গেলা তুমি সো দ্যাট ইজ ইট যে তুমি ভালো রকমের কাজ যদি করতে পারো তাহলে হচ্ছে গিয়ে অফলাইন ফ্রিলান্সিং করতে পারো লাইক অফলাইন মানে হচ্ছে এটাও অনলাইনেই বাট হচ্ছে গিয়ে যে বাংলা বাংলাদেশেই বিভিন্ন মানুষের কাছ থেকে তুমি কাজ নিয়ে করতে পারো লাইক বিদেশিদের কাজ থেকে কাজ নিয়ে করতে গেলে ওই অনলাইন যে প্ল্যাটফর্ম গুলো আছে সেগুলোতে ঢুকতে হবে অনেক মানে হ্যাজার্ডাস কাজগুলো কিন্তু তুমি যদি বাংলাদেশে তোমার বন্ধুদের সাথে মেয়ে কথা টথা বলে মানুষের কাছ থেকে জব কালেক্ট করতে পারো তাহলে এটা তোমার জন্য আরও ইজি হবে এবং এভাবে কাজ পাওয়া খুব সহজ আর কি অ্যান্ড হচ্ছে গিয়ে ওয়েডিং ফটোগ্রাফি করতে পারো এটা ফটো মানে আজকাল ওয়েডিং ফটোগ্রাফির অনেক ডিমান্ড আসছে যদি লকডাউনের মধ্যে তুমি এটা করতে পারবা না বিয়ে টিয়ে সব বন্ধ বাট আমার অনেক বন্ধু বান্ধবকে আমি দেখছি যারা ওয়েডিং ফটোগ্রাফি করে দুই হাতে ইনকাম করতেছে সো অ্যান্ড হচ্ছে গিয়ে এটা খুবই ইন্টারেস্টিং যে উৎসবের মধ্যে গিয়ে তুমি ছবি তুলতেছ উৎসব উৎসব ভাবের মধ্যে থাকলে তোমার মানে মেন্টালিটিও বেশ হাই থাকে অ্যান্ড খুব ভাল লাগে অ্যান্ড ওইটা বেশ ইন্টারেস্টিং আমি তোমাকে ওইটাও বলতে পারি যে ওয়েডিং ফটোগ্রাফিতে তুমি ঢুকতে পারো যদি তোমার ভাল লাগে অ্যান্ড এমনিতে ফটোগ্রাফিও করতে পারো তুমি ফটোগ্রাফিও বেশ ইন্টারেস্টিং কাজ আর তুমি যদি লেখাপড়ার দিকে কাজ করতে যাও লাইক তোমার ইউনিভার্সিটি শিক্ষকদের সাথে তুমি হচ্ছে গিয়ে গবেষণায় অ্যাসিস্ট্যান্ট হিসেবে যুক্ত হইতে পারো গবেষণায় অ্যাসিস্ট্যান্ট হওয়ার মাধ্যমে তুমি অনেক ইনকাম করতে পারবা তোমার মানে ইউনিভার্সিটি ডিপার্টমেন্টের ফ্যাকাল্টিদের সাথে তুমি একটা বই লেখায় হেল্প করে তুমি অনেক ইনকাম করতে পারবা সো অনেক রকমের উপায় আছে ভালো ভালো উপায় অ্যান্ড আজকে ভিডিওটা আর বড় না করি আমি জাস্ট বুঝাইতে চাইলাম যে ফ্রিল্যান্সিংটা আসলে কেমন এবং আমি নিজে এখন ফ্রিল্যান্সিং কীভাবে করতেছি আশা করি এই ভিডিওটা তোমাদের জন্য হেল্পফুল ছিল অ্যান্ড তুমি যদি মনে করো আমি তোমাকে আরও কোনো কোয়েশ্চেনে অ্যান্সার দিতে পারি তাহলে তুমি আমাকে কমেন্টে জানাও অ্যান্ড হচ্ছে গিয়ে আজকের ভিডিওটা এখানেই সমাপ্ত করতেছি টাটা